Hi dears, The Secret of Work by Swami Vivekananda is a book which explains or tells about how a person should work and how he can maintain a good character. Secret of Work, Swami Vivekananda is a great book. It explains how a human is going to work. How a human is going to work and how a human is going to work. It is not a good essay. It is a fact. 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 ആ ഒരു സംസ്കാരം എന്നൊരു ഫാക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സംസ്കാരത്തിന് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ മൈൻഡിൽ മാറുന്ന ഇഫക്ട്സിനെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോലിയെ നമ്മൾ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തി സമാധാനവും കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും സ്പിരിച്വലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ഒപ്പം എജ്യൂക്കേറ്റഡും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ത്രാണി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കെപ്പാസിറ്റി അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഈ എസ് എയുടെ ചുരുക്കം ഇനി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഹിന്ദു മോങ്ക് മോങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസി അദ്ദേഹം ഒരു ഫിലോസഫറും കൂടിയായിരുന്നു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫിലോസഫർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേയിൽ ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ആദ്യം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആളുകളെ എങ്ങനെ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കാം എന്നൊരു കാര്യം ആ ഒരു എസ്സേയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ഫിലോസഫറുകളിൽ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദൻ ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ജോലിയുടെ രഹസ്യം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ വെറും ഒരു കാര്യങ്ങളാൽ ഭേദമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിയും ഇല്ലാത്തവയാണ് എന്നും പറയുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നത് വരെ ഒരാളുടെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉയർന്നു വരും അതുപോലെ ദുരിതങ്ങളും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപ്പെടും അവരുടെ ഫിസിക്കൽ നീഡ് അവരെ യാതൊരു തരത്തിലും സഹായിക്കില്ല ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പരിഹാരം എന്നത് മനുഷ്യരാശിയെ ശുദ്ധമാക്കുക എന്നതാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സൊല്യൂഷനായി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മേക്ക് മാൻ കൈ പ്യോർ ശുദ്ധാക്കുക മനുഷ്യൻ ശു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ തന്നെ ശുദ്ധാക്കിയെടുക്കുക രണ്ട് ലൈറ്റ് ഇൻ ദയർ ഹാൻഡ് അവരുടെ കയ്യിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ഒരാൾ എപ്പോഴും സ്പിരിച്വലി സ്ട്രോങ്ങും ഒപ്പം എജ്യൂക്കേറ്റഡും ആയിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ആത്മീയമായി ശക്തനും ആയിരിക്കണം ഒപ്പം വിദ്യാ സമ്പന്നനും ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സ്പിരിച്വലി സ്ട്രോങ് ആയ ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അയാൾക്ക് ശക്തനായി കൊണ്ടു വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയി തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നതാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ മാത്രമേ അവസാനിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഒപ്പം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു ചാരിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭയ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് എവിടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 അസിലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭയ കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ വീടിലും നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്ര പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം ആ വീട്ടിലെ ആളുകൾ അതിൽ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്താ പറയുക കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആവും അങ്ങനെ ഓരോ വീടിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോകം തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭി അഭിപ്രായത്തിൽ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ജോലിയുടെ സ്വഭാവം വിശദീകരിക്കുന്നത് വിവേകാനന്ദൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് നിരന്തരം അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എവിടെയെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യാത്ത ഒരു ജോലിയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരാത്ത ഒരു ജോലിയും ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജോലിയും അനിവാര്യവും നല്ലതും തിന്മയും ചേർന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊരു ജോലിക്കും മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും ഉണ്ടാവും അതിൽ നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാഭാവിക മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് ചീതതിലേക്ക് പോവാതെ നല്ലതിനെ തിരഞ്ഞ
മെറിറ്റ്സിനും ഡിമെറിറ്റ്സിനും അതിൻ്റേതായ അനന്തര ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതുപോലെ ഈ ഗുഡ് ഹാബിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സിന് നമ്മളിൽ നല്ല ഫലം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിരിക്കും അല്ലേ മോശം പ്രവർത്തനത്തിന് മോശമായിരിക്കും അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം ഉണ്ടാവുക ഈ നല്ലതും ചീത്തയുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ ഒരു ചങ്ങലയിലിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് വിവേകാനന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുക പക്ഷേ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കരുത് എന്ന് വർക്ക് ഇൻസെൻസൻ്റ്ലി ബാച്ച് ബി നോട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഇറ്റ് നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുക പക്ഷേ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കരുത് എന്ന് ഇതിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കോട്ടിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഈ എസ്സയിൽ സംസ്കാര എന്നൊരു ടേം പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംസ്കാര എന്ന ടേം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻഹറൻറ്റ് ടെൻഡൻസി അന്തർലീനമായ പ്രവണത എന്നാണ് അത് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതോ ചീത്തതോ ആയ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു എന്നും അവ പൂർണ്ണമായും നശിക്കില്ല എന്നും വിവേകാനന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് വേർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലെ തന്നെ അതിലുയരുന്ന തടാകം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേക്കിൽ ഒരു തരംഗവും പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ നശിക്കാതെ വീണ്ടും ഒരു തരംഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവായിട്ട് വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ച് അത് വീണ്ടും വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഒരു തടാകത്തിലെ വേവ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്കിലെ വേവ്സുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഈ വേവ്സ് വരുന്നു അല്ലേ അത് തിരിച്ചു പോകുന്നു അവിടെ നശിക്കുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ അത് ശരിക്കും അവിടെ നശിക്കുകയല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തിരയടിച്ച് തിരയടിച്ച് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് തന്നെ വരികയാണ് എന്നപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അത് നശിക്കില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അത് മുന്നോട്ട് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയെയാണ് നമ്മൾ സംസ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ആക്ച്വലി അത് തന്നെയാണ് നല്ലൊരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ മൂവ്മെൻസും ഓരോ ചലനവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വോട്ട് ബി തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചിന്തയും മനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മതിപ്പുണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ ഇംപ്രഷനുകൾ പോലും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കോൺഷ്യസ് ആയ ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസിലാണ് ഇവയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇംപ്ര ഇം ഇംപ്രഷനുകളുടെ ആകെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ടൊട്ടാലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പുറമേ വെച്ച് കിട്ടുന്നതല്ല അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരാളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ്ലി നമുക്കായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളോട് ചില സമയത്ത് ഇംപ്രഷൻസ് തോന്നാറുണ്ട് നിങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഇംപ്രഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഒരാളെ കാണിക്കാതെ സ്വയം ഒരു സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യം നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീല് ഏതൊരു മനുഷ്യനിലും ഉണ്ടാവാം ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്നതും അയാൾക്ക് നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത ക്യാരക്ടറാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇംപ്രഷനുകളാണ് ഒരാളുടെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നു ഇനി ഈ ഒരു രസയിൽ മനുഷ്യനെയും ആമയും തമ്മിൽ വിവേകാനന്ദൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ആമയുമായിട്ടാണ് വിവേകാനന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെ സോറി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെയും ആമയും തമ്മിൽ താരത താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആമ അതിൻ്റെ കാലുകളും തലയും ഷെല്ലിനുള്ളിൽ മറച്ച് വെക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഷെല്ല് കഷ്ണങ്ങളാക്കി തകർക്കുമെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹിക
അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുവന് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ അത് അയാളുടെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ചിന്താപ്രക്രിയ അതുപോലെ ശാരീരിക അവയവങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പോലും അവന് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് അങ്ങേയറ്റം പ്രതിസന്ധികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു നല്ല സ്വഭാവം ഗുണമുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഒരു തിന്മയോ പാപമോ ചെയ്യില്ല എന്ന് വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നു അത്തരം ഒരാൾ ഒരു ദുഷ്പ്രവർത്തിയും ചെയ്യില്ല അയാൾക്ക് അയാളുടെ ആന്തരിക ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അയാൾക്കുണ്ട് അവൻ്റെ റിയൽ പാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ആ ഒരു വഴിയിൽ നിന്നും അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഇച്ഛയിൽ നിന്ന് അവനെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും അവനെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഈ താരതമ്യവുമായാണ് വിവേകാനന്ദന് ഈ ഒരു രസയിൽ പറയുന്നത് ആമയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് എസിൽ അൺഅറ്റാച്ച്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കണം പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആഴത്തിലുള്ള മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ജോലി ചിന്ത ഇവയെ ബാധിക്കരുത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ എസ് എയിൽ പറയാണ് ഈ ലോകത്ത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അടിമകളെ പോലെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടിമകളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലിയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അതൊരു ശരിയായ കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ പാഷൻ അല്ലാത്ത ഒരു ജോലി നമ്മൾ മണി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും പറ്റില്ല അത് ആസ്വദിക്കാനും പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര റിസ്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്കത് എൻജോയ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് സോ ആരാണെങ്കിലും ഏത് ജോബ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാട്ടി എന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ജോലി മാത്രമേ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നൊരു ഉറപ്പുള്ള ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കയറുക ഹാപ്പിയായി ഇരിക്കാം എപ്പോഴും അത്തരം ജോലിക്കാർക്ക് സ്ട്രെസ് 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 എന്ന സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിലുള്ള കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ജോലിക്ക് ഇത്ര വേതനം കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പൈസക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സും ദുരിതങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദനും പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ്സുള്ള ജോലിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് പോലും എന്തായിരിക്കില്ല ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ല അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് കൊണ്ട് അടിമത്തമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്വാമി വിവേ വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നത് ബോണ്ടേജ് ഭയങ്കരമായ ഒന്നാണ് അല്ലേ അത് അതിനാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ അടിമ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായിരിക്കണം പിന്നീട് ഈ എസ് എൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റായി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്ക പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് വഴികളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് സ്നേഹം സ്നേഹമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്കതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നത് പോലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സന്തോഷവും നൽകുന്നു എന്നതാണ് എന്തൊരു ടച്ചിങ് സംഭവമാണ് അങ്ങനെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായി സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും കൈവരുമെന്ന് അതിൽ കൈ വരൂല എന്നല്ല കൈ വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അൺകണ്ടീഷണൽ ആവുകയാണ് കണ്ടീഷണൽ അല്ല അൺകണ്ടീഷണലായി നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് അവരിങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കണമെന്നൊന്നും നമുക്കില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ അമ്മ അച്ഛൻ ബ്രദേഴ്സ് നമ്മൾ അടിപിടിയൊക്കെ കൂടും പക്ഷേ നമുക്ക് എത്ര തന്നെ അടിപിടി കൂടിയാലും നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ച് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാം അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുമ്പം നമുക്ക് അവ ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ വെറുക്കുന്നവരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അങ്ങനെ വെറുക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളോട് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശത്രു തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും എത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഗിവൻ ടേക്ക് പോലെയാണ് നമ
ചെയ്യുന്നതെന്തും പ്രതിഫലമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബിക്കം ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി നോക്കാം നമ്മുടെ പാരൻസിനെ നമ്മൾ വയസ്സാകുമ്പോൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളാകുമ്പം അവർ നമ്മളെ നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഒക്കെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് തിരിച്ചവർ തരുന്ന ഒരു ഉറപ്പുമില്ല അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പാരൻസിനെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലാക്കുന്നതും ചെറിയ കുട്ടികളെ ഹോസ്റ്റലിലും മറ്റു സ്ഥലത്തും ആക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് റയർ കേസുകളിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ കോമണായി അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായ കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ പാരൻസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രതിഫലമായി നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവർക്കായി എന്തും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ഏത് മനോഭാവമാണോ തോന്നുന്നത് അതേ മനോഭാവമായിരിക്കണം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോഴും തോന്നേണ്ടത് പ്രകൃതിയുടെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ യജ്മാന്മാരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ കിങ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അവർക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ പ്രകൃതി വ്യക്തമായി കാണും ഈ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും എല്ലാത്തിനും പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു എസ്സേ ആണിത് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ വളരെ ഹാർട്ട് ടച്ച് ചെയ്തു താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്